是在什么时辰？不门就过。是大理寺城狄仁杰。朝廷已听闻江州之怪事，特派本官前来调查。请大家放心，本官定会查明事实真相，还江州朗朗乾坤。谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人。方真生必俱举，萧管备成，神之听矣！江州百姓祈请白虎上仙，偏心怒火，跪！
行，他保命不比，军也不备，他保命不比。江州刺史左官顾展明，见过狄大人。刺史王左寿，为何不来相见？刺史大人他失踪了。自从白虎诅咒之说四起，这白虎山怪事频发，城内也怪病不断，人们对这白虎山是望而却步。刺史大人，饱读圣贤之书，自然是不信什么鬼神之说，执意要去白虎山调查。我怕大人以身犯险，也曾多番劝阻，可没想到，这半个月前。刺史大人竟然瞒着下官，独自一人去了白虎山，结果隐姓全无。顾大人相信诅咒之说？原本是不信，可又不得不信，因为下官亲眼目睹了太多被活活吓死之人。百姓传言，这些被活活吓死之人，是白虎大仙怨念所致。仵作勘验结果，这些尸体面色紫赤，便身无他故，乃邪魔中风猝死像是某种化繁。祭祀时有一人疯疯癫癫冲上祭台，他是何人？那人叫王二，和这位被吓死的李老大，他们是朋友。其实，就是一帮偷坟盗墓的宵小。大概是半个月前吧，这伙人上白虎山去盗墓，结果呀，全被活活吓死。只有那王二，侥幸活了下来，但后来。疯疯癫癫的，谈虎色变。这汉明轩原来是一家客栈，几年前被一个叫沃云的姑娘给盘了下来。这沃云姑娘喜欢茶，又爱弹琴，所以把这个院子改成了一个茶肆，这客栈也保留了下来。现在这江州城纷纷扰扰，也只有这里还算是一处清静之所。深山碎骨。想到今日竟有幸得闻这蜥蜴之音，这沃云姑娘心无外物，不忍尘埃，所以这琴音才会让人的心找得片刻宁静。
接大人请，追大人请。小女这就去为大人们献上一曲，以助酒兴。李大人，有句话，我不知当讲不当讲。但说无妨。这愚公，你我为官，我不能阻止您上山调查。但这愚思，我希望大人还是要慎重。毕竟，这王大人可是前车之鉴呢。喝酒。拜见顾大人，狄大人，这位叫丁昌，是本地富商。您所看到的那场祭祀，就是他出自新版的。哎，丁昌，哎，还不快见过狄大人！狄大人。江州百姓身患怪病，望大人早日查明真相，抓住白虎上仙，早日还江州一片安宁。丁昌，狄大人什么身份？如何办案，不需要你来提醒，大人心里自有分寸。是是是是，大人，你说的对。呃，狄大人。呃，小人粗俗，酒后散德性。呃，哎，是是是，哎呀，酒后无德呀。哎，你你看。自本官至江州以来，提到白虎山，不外乎邪门二字。夸她漂亮的，你可是头一位。顾大人劝我不要上白虎山，你说我该去还是不该去呢？万事随心才有喜乐，大人若想去，那边去。若这世上人人都像姑娘一样洒脱。定会少了许多纷争。大人这边请。嗯。大人，坐下说。哎，查清楚了，正如顾大人所说。这个丁昌平时乐善好施，在百姓中声望也挺高，但他唯一有个毛病，就是好色。你说他家中已经妻妾成群了，却还是喜欢在外面沾花惹草。嗯，还有，这个丁昌，他主要经营的生意是铸造坊，听说他的铸造坊，铸造的佛像都是运往南阳。暂时还没有发现他的疑点。我说的嘛，酒宴过后你人就不见了，原来是狄大人安排你去查丁昌啊。你的心思全在卧云姑娘身上，哪有功夫关注我们呀、啊？卧云姑娘超凡脱俗，为她献正常啊。哎，大人，那去白虎山之事
。既然顾大人对白虎山有所忌惮，那我们不必强人所难。明日一早，我们自己上山便是。是，嗯。看来这些船家对白虎山都有所忌惮，没有一个人愿意去。您就给这么点银子，人家更不爱去了。那就是白虎山。
军。我算找到你们了，汉明轩的伙计说你们一走就上了白虎山，我听后立马派人来寻你们了。有劳各位了，顾大人费心，我等无事。哎呀，狄大人啊，你看你，你都伤成这样了，还说无碍，肯定是遇到白虎上仙了。不过狄大人遇到白虎上仙还能保全性命，也是大福大贵之人呐、啊。此事就下结论，还没是善哉。相信白虎诅咒吗？刚才的白虎是我亲眼所见。有时候眼见未必为实，我从不相信鬼神之说，只知道一切事有皆是因人而起。大人是不是有什么发现？看我身上的伤口。我觉得不似胡扯，倒似刀伤。的确如大人所说，是刀伤。可是刚刚的白虎，还有那些怪病，该如何解释？啊啊我觉得有个人会告诉我们答案。姑姑娘，哎，雨冠。这几位大人是来寻元丰师兄的。一二三四五，金木水火土，不请求天地，八卦定乾坤。师
。我们的师傅是修道之人，师兄跟随师傅多年，一心想要成为风水师，却没想到师傅把衣钵传给了我。师兄赌气离开师门，师傅一气之下病重，并在临终前。收回了赐给师兄的灵子，元芳。师兄，师兄从此跟一群游手好闲之人混在一起，走上了歪路。你师兄从白虎山回来之后，有没有提及过他之前的遭遇？师兄如今就像孩童一般。说来讽刺，现在的他，倒是比从前让人省心。请。足下是修道之人，狄某想知道，先生是怎么看白虎诅咒一事？道德经有云：“道常无为，而无不为。”何为道？日月无人燃而自灭，星辰无人烈而自续，禽兽无人造而自生。人法地，地法天。天法道，道法自然。狄大人是有大智慧的人。先生没有在。听君一席话，深读十年书。大人，您刚刚跟那位道士打的都是什么样？这云里雾里的，听不懂啊。那位先生可不是凡人啊，他说的是。天有道，自有天理。既有天理，又怎么会有诅咒之事呢？有道理。也许这儿就是江州城唯一一处没有受到白虎诅咒的地方了。咦，怎么了，大人？我们回去。驾。快点。对，满脸红疹，江州城中随处可见。云水村中未曾听闻。那村中是否有失踪之人？云水村自给自足，与世无争，村民鲜有外出。袁先生，这水车……人们都说我们云水村的水汇聚了日月精华的灵气，周边更是有大户人家，每隔几日便赶着大车到我们这儿来取水。这位兄弟，江州城的吧？是啊。这么远，怎么跑这儿来打水啊？这儿的水好，江州城的老爷们喜欢喝这里的水。咱们汉明轩喝的是哪里的水？山水上，河水中，井水下，云水村的山泉水为上品，煮出来的茶格外清香。大人，嗯，调查清楚了，江州城中，但凡是喝云水村水的人家，竟没有一户人家得过怪病。大人，水取回来了。嗯，这是云水村的水，这是江州城中的井水
，江州城中的水，含水银。嗯，我们以昆仑皇分别勘验了江州城内井水和云水村的水，得出这一结论。我想查江州水源之源头。大人，想怎么查？都水监虽掌管天下水政，但远水解不了近渴。我想请江州水政官员帮忙溯源。水政官员负责到达沟穴。验掘河渠，灌溉之力。这溯源之事，恐怕是心有余而力不足啊。溯源，江州形势严峻，本官不想过多耽搁。上次听闻先生颇通风水，才来叨扰先生，请先生务必施以援手。李大人，白虎山就是江州城井水的源头。那白虎山的水源中，怎么会含有水银呢？水脉中含有水银，通常只有一种可能。有人开采金矿。没错，只有开采金矿，才会让水脉中含水银。而江州城中百姓出现的红疹怪病，就是水银中毒的表象。这开采金矿可是掉脑袋的重罪呀、啊！财帛动人心。可是，据属下所知，这江州周边并没有金矿啊。我请袁先生追根溯源，这白虎山，就是江州水脉的源头所在。又是这白虎山。当务之急。烦请尽快帮助城中染病百姓消毒祛病。是。我已命人贴出告示，告知百姓，豆浆可以解水银之毒，大家可以自行解毒。也可以来汉明轩，免费领取。嗯。老差人，大人，您怎么在这儿？我父女俩看到贴出的告示，想到大人或许需要些人手，父爷，我来帮个忙。你们生活已经不易，怎好再劳烦你们呀？我父女二人就是想出把力。那天若不是遇到大人，我这大半辈子的积蓄恐怕就被贼人得手了。您父女二人为何要离开江州？小人本是丁善人铸造坊的开乃士，丁善人解雇了小人，小人就没了营生。我父女俩打算到外地投奔亲戚，有老老丈。有了。嗯，大人，自是王大人回来了。
他们现在已经入魔了，你救不了他们的。他们是我大唐的百姓，我必须要救。可他们现在想要你的命啊！他们想要的不是我的命，他们就是想活着。狄大人，够了。如果你我为官之人都不相救，他们就真的没救。大人高义，王大人，不敬之处，还请见谅。到这是何物？金矿石。大人，是袁家师兄妹。袁先生，大人，见您没事我就放心了。大人这么晚了，要去哪里呀、啊？白虎山。这是我在蟹草下面挖到的。大人，虽然质地不良，但的确是金矿石。先生可否找到金矿？我虽读过《观子》地数篇，但是寻矿，主要凭的是经验。王二是在盗墓中遇险。先生，也许那个墓穴当中会有线索。可山这么大，那个墓穴该去哪儿找啊？师兄寻墓。靠的应该是分金定穴，我倒可以试一试。寻龙千万，探禅山，一重禅室，一重关。关门若有千重锁，定有王侯居此间。大人，你看，应该就是那里。这边危机重重，你姑娘家家的别进去啊！哎，元宝，休得无礼。裴大人，元宝自保还是没有问题的。慢
金台。万金台可以治晕治幻，气血旺盛之人尤为敏感。我在尸体上见过这种金色的粉末。万金台极为难寻，无人常用万金台粉末配合猪油术治疗心神惶惑之症。本是救人的方子，现在却被用来害人。朝廷曾明令禁止销售，却偶有西域贩商偷偷贩卖。
，狄大人，你找我？啊，来的正好，我们找到了白虎山的金矿所在。哦，那我马上召集人马前去围剿。嗯。想不到种种奇诡之事的源头，竟然是有人在这里撕开金矿。失丧道也，道丧事也。事与道，交相丧与。大人放心，有了这些被解救矿工们的宣传，相信百姓就不会再迷信白虎上仙了。相信江州城定能恢复昔日繁荣，真是让人倍感欣慰呀！啊，我代江州的百姓，谢谢狄大人。不必。金矿虽然被封，但是幕后黑手依然逍遥法外，继续调查周边冶炼铸造场所。炼金这行，不但要求技术，对经验的要求也非常的高。好的炼金师啊，往往是可遇不可求。小人在江州经营铸造厂这么多年，从未听说过本地有什么厉害的炼金师。我想那白虎山私采金矿的炼金师，多半是从外地请。如今金矿已经被大人们发现查封，那炼金师啊，恐怕早已经跑了。啊，大人啊，这是小人为南阳铸造的佛像，精美。只是这佛像的面容与他身上的精致相比，似乎略显粗糙。大人，细致啊。这尊佛像啊，还差一道开脸的工序。佛像重在神韵，模子里刻出的东西啊，都显得太呆板。只有经过了开脸，才具神韵。哎，只是可惜啊，偌大的江州城，没有一个好的开脸师。只有等到运到南阳，再完成最后一道工序。不是啊。佛像即将启程运往南阳，届时请大人们赏光，莅临主持佛像的启程仪式。大人还想了解什么？小人定会知无不言，言无不尽。本官对铸造也颇感兴趣，不知可否四处转转？可以，完全可以。啊，大人，这边请。大人，我见你从铸造坊出来，便一言不发，是否有什么发现？我们在铸造坊里转了一圈，为何只看到的都是小工，却没有一个铸造师呢？我记得那李老汉之前是丁昌铸造坊里边做开脸师傅的，要不找他问一问？大人这边请。李老汉的茶摊在那边。对，在那边。好，在这儿
。老少，老赵，皮大人，顾大人，天气太热，喝碗凉茶嘛。哦，不必了，不必。老赵，跟您打听个事儿。你说，如果没有记错的话，您之前是在丁昌的铸造房里做开脸师傅。没错。<笑>可是丁昌却说，整个江州城没有一个好的开脸师傅啊！哼，别的不敢说呀，就开脸这门手艺，那是小的家里是在祖传的。老赵，丁昌在辞退您的时候，有没有说过原因？东家的事儿，不是我们这样人该问的。丁善人这么做，肯定有他的考量。当时和我一起被辞退的，还有铸造坊的几个老铸造师。我想东家大概是觉得我们这几个老家伙手艺太老了。哎，人老了是该让让位了。丁昌是在何时辞退的？应该，应该就是在白虎山出事之前。明明有好的开脸师傅，他却不用，就连其他的铸造师傅也一并辞退。他肯定隐瞒了些什么。如此说来，这丁昌身上确实有疑点。老赵，打扰了。大人慢过真厉害！无人在了。胆大包天，死开金矿可是死罪，还不如实招来！我承认都是我做的，啊，都是我干的。撕开金矿，导致了水源污染，百姓中了水银之毒。误以为得了怪病，我就借此机会制造谣言，让他们不敢靠近白虎山。为了以防万一啊，我利用满金台制造幻觉，控制了人心，让他们对我制造的谣言更加的。深信不疑。
本来一切进行的都很顺利，但是那个刺史王祖胜一直坚持要上白虎山调查真相，我当然要让他有去无回。只可惜啊，人算不如天算，我没什么可说的了。人到了死的时候。谁也逃不了。你相信天道吗？我只相信有钱能使鬼推磨。丁成，不知悔改从矿场的情况来看，丁昌私采的黄金应该不在少数，可我们搜到的却寥寥无几。那剩下的黄金都去哪儿了呢？看来还要再审丁昌。大人，刚得到的消息，丁昌自杀了。死之前可曾有人来过？我问过值班的狱卒，不曾有人来过曼金台，丁昌进牢房前是搜过身的，这曼金台不可能是他自己带进来的。看来丁昌的死另有蹊跷。袁先生说过，曼金台稀有，偶有翻商私下贩卖。调查翻商，只要找到是谁买了这曼金台，就定能抓到这幕后之人。江州衙役说，此处有翻商黑店。或许能打听到关于曼金台的消息。你在这守着，我进去看看。嗯。这位客官，想要点什么？官呢，不是来寻物的，倒像是来打听消息的。我只想知道，你的曼金台到底卖给了谁？哎呀，客官，您这样说话不合规矩呀、啊！小店的货物都是明码标价，包括消息。哎，少废话，哎、客官。大人，你怎么还有心思在这吃面？眼看天就黑了，晚上的约是付还是不付啊？
这些藩商阴险狡诈，恐怕他们毫无诚信可言。话虽如此，但此事事关重大，这个约我们得付。哦，切记，此事只有我等四人知晓，万不可走漏了风声。是。看来这掌柜的还挺守时啊。嗯，走。掌柜的，你要的银子我们带来了。贝勇，没有亲眼看见的事儿，不要妄想猜测。这是猜测吗？啊！今天天黑之前，就在这屋，除了咱们仨，还有谁？大人啊，人命关天啊，不能再等了。我现在就过去把他给逮了。黑顺，你去不去？我去。你不去，我自己去。黑勇。李大人有请。当人执着于一件事情的时候，就好像蒙住了眼睛，再也看不到其他。
。为什么？知道为什么，又能改变什么？大人，您这是给罗汉相开脸？你不再是我认识的那个吴禅明。思才的黄金在哪儿？佛像没有开脸，就像人没有了魂。大人，果然如你所料，金子就在罗汉像当中。你自己给江州百姓一个交代吧。我并非奇货可居，甚至是仕途渺茫。在我郁郁不得志之时，幸好遇到了王大人，我本可以一展宏图，实现自己的抱负，偏偏这时候金矿却出现了。我动摇过，可是当黄金握在手里的时候，我这才发现我回不了头了。我放弃了自己的初衷，违背了自己的良心。我对不起江州百姓。还是，我一定做一个好官。
云，你有什么想说的吗？生与何欢，死与何苦？那若无欢亦无苦，生和死又有什么区别呢？顾展明。都说你知晓完千事，那你能不能告诉我，他为什么那么做？你该问问自己的心。顾展明，你为什么那么做呢？黄金，我一定帮你运出去。你听我的，今晚就走。我知道你想替我承担所有的罪行，我不愿是因为我舍不得，是我舍不得你、啊。作奸犯科之人都心存侥幸，却忽略了天网恢恢，疏而不漏